ఈడీ రైడ్స్తో ఒక్కసారిగా తెర మీదకి వచ్చిన చికోటి ప్రవీణ్ గారి ఫామ్ హౌస్లో మినీ జూని గతంలోనే మనం చూసాము అయితే ఆ రోజు ఇక్కడ ప్రవీణ్ గారు లేరు ఆయన రిలేటివ్స్ అలాగే ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ప్రవీణ్ గారు కూడా ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడదాం రండి ప్రవీణ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అనుకుంటారు <laughs> పెద్ద మినీ జూనే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీ ఫామ్ హౌస్ లో అవునండి అసలు ఈ ఫామ్ హౌస్ జూ కోసం పెట్టారేమో అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మెయిన్ రోడ్ కి దూరంగా సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు ఈ మామూలు పొల్యూషన్ స్మోక్ ఇవన్నీ ఉండవు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓన్లీ జంతువులు పెంచడానికి పెట్టారు లోపలికి అదే నేను లాస్ట్ టైం వచ్చానండి మళ్ళీ సెకండ్ టైం విజిట్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజు నాకు చెప్పారు మీ వాళ్ళు గానీ మీరు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి చెప్పాలి నాకు ఎంత <laughs> 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 హెడ్ టు టైల్ అప్ ఒక 5 టు 6 ఫీట్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎంత అండి ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 1/2 ఇయర్స్ వెజ్జి అన్నారు కదా ఏం తింటుంది వెజిటేరియన్ లో లూస్ అన్న నో గ్రాస్ వస్తది సపరేట్ గా తెప్పిస్తారా తెప్పిస్తాం నేను పండిస్తాం ఇక్కడ లేదంటే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ క్యారెట్ జ్యూస్ తే నాన్ వెజిటేరియన్ లా కదా అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ఇంకొంటుంది టేగు అనే నాన్ వెజిటేరియన్ అవునా ఎక్కడ నుంచి తెచ్చారు ఇది ఇది యుఎస్ అండి ఇవన్నీ అవును అట్లా తీసుకొచ్చేటప్పుడు పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా అండి లేకపోతే అసలు అలౌ చేయరు కదా అలౌ చేయ ప్రాపర్ పేపర్ వర్క్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాప్ లో రిజిస్టర్ చేసి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి అన్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా నా యానిమల్ సీజ్ అయినాయి సీజ్ అయినాయి అని అన్నారు కదా సీజ్ ఒక్క నేను చెప్పల సీజ్ అయినాయి అని జనరల్ గా మీడియా వాళ్ళు అన్నారేమో గానీ నేనైతే చెప్పలే ఎందుకంటే ఏది కూడా సీజ్ చేయలేదు అప్పుడు ఒక్కటి కూడా సీజ్ చేయలేదు ఆ జస్ట్ అకార్డింగ్ టు ఆ రోజు అంకులే ఉన్నారు అడిగినప్పుడు ఏది సీజ్ కాలేదమ్మా రెగ్యులర్ గా వచ్చి చెకప్ చేసుకుని పోతారు అట్లే వచ్చారని చెప్పారు నా అన్ని కూడా అకార్డింగ్ టు నామ్ పర్మిషన్ తోటే ఉన్నాయి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఏదన్నా ఇష్యూ ఏది చేసినా అన్ని ఏదో తప్పులు దేవలాడతారు అని చెప్పి నాకు తెలుసు తప్పులు దేవలాడతారా కానీ అంత చిక్కడు చికోటి చీకటి కాదు చికోటి చిక్కడు దొరకడు ఓ ఇగువా నాకు లేకే జూలో కూడా ఈ సైజు యా ఈ సైజ్ లేదు లేండి అసలు ఉంది ఉంది గానీ డౌట్ అప్రిషియేట్ చేయ రౌరేకి బడతానా ఇది మేలా ఫీమేలా ఇది మేల్ అండి ఇది అది ఫీమేల్ ఉంటది ఫీమేల్ ఉంటది అది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు అన్ని ఒకటే సేమ్ తర్వాత తర్వాత ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటే అన్ని ప్రొక్యూర్ చేసు అది కూడా వెజిటేరియన్ ఏనా అన్ని ఇవన్నీ సేమ్ జాతి కానీ కలర్ డిఫరెంట్ ఉంది కలర్ ఇది కూడా గ్రీన్ అవుతది అది ఏజ్ లో అదే పెద్దదా ఇది పెద్ద ఇదే పెద్ద టేగు కు బి లేకే అక్బర్ టేగు టేగు ఇది రెప్టైల్ ఇది లైవ్ ఎల్కల్ గాని అన్ని దినస అది రెప్టైల్ అంటే ఇంకా చికెన్ హ్మ్ ఎంత ఏజ్ అండి ఇది ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటది అండి ఇంకా పెరుగుతుందా ఇంకింతేనా ఇది ఇంతే ఇది రేర్ బ్రీడ్ ఇది ఇండియా మే కిస్కే బాగా ఇద్దరు ముగ్గురు అంతే ఇండియా మొత్తంలో ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర మాత్రమే ఉంది షూ అది కూడా నాట్ కన్ఫర్మ్ నాట్ కన్ఫర్మ్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి ఇది అప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినాడు అండి అప్పుడు అదే ఏ ఇయర్స్ ఫైవ్ 6 ఇయర్స్ నుంచి యుఎస్ సెంట్రల్ అమెరికన్ కొన్ని మీరు తెచ్చుకున్నారు చాలా గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో కదా రెండు మూడు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు ఈ వాళ్ళు కూడా యానిమల్ లవర్స్ నాకు అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు మెయింటైన్ గాక ఇస్తారు అది తర్వాత కొంతమంది మీరు అయితే బా చూసుకుంటారు నమ్మకం తో ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఎస్ ఎస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద జూనే ఉంది కదా మీ దగ్గర ఆ జూల అయితే సేఫ్ గా ఉంది చచ్చిపోయింది అది కంగారునా మంచి ఎంత ఉండే అది అరే యంగ్ కంగారు ఉండే ఎందుకు చనిపోయింది అండి అడాప్ట్ కాలే వెదర్ కి యాక్చువల్లీ అవుతాయి టైం పడుతుంది కొంచెం సెన్సిటివ్ అవి ఆస్ట్రేలియన్ వెదర్ ఆస్ట్రేలియన్ వెదర్ కి అలవాటు మన దగ్గరికి అక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా డిఫరెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఇది కార్న్ స్నేక్ అండి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు యుఎస్ నుంచి రెడ్ కలర్ లో ఉంది రెడ్ ఐ ఆ ఇది కూడా రెడ్ ఉంది యా యా ఒక 
ఒకసారి మీ నెక్ లో వేసుకోండి నెక్ లో వేసుకుంటే ఏంది ఏం అంద ఏం భయం లేదు అంత హ్యాపీగా ఓహో వావ్ మీకేం అనిపించట్లేదా అంటే అలవాటు అయిపోయింది ఏమనే లోపల్ కి వెళ్ళిపోయింది అబ్బో లోపల్ కి వెళ్ళిపోయింది కార్ లో పెట్టుకొని తిరుగుతుంట హ్యాపీగా కార్ లో పెట్టుకొని డ్రైవ్ కావాలి గా అప్పుడప్పుడు స్నేక్ డ్రైవ్ ఆ స్నేక్ డ్రైవ్ విత్ స్నేక్ పక్కన ఉన్నాడు భయపడాలి గాని మీకేం భయం లేదు నాకేం లేదు ఎవరైనా కార్ లో ఎక్కుతారా లోపల స్నేక్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కుతారు ఏన అలవాటు ఏ మంది మంచి శాంతంగా ఉంటది తీసుకోండి అబ్బా ఎంత బాధ ఇది శాంతంగా ఉంటది అంట ఇది బైక్ చేయదా చేస్తా మూడ్ మా మామన్ గారి చేతో సార్ అంటే మూడ్ విధానం హ్యాండ్లింగ్ విధానం ఓకే ఓకే మూడ్ అవన్నీ మనకే మూడ్ ఎట్లా ఉంటది అది కరెక్ట్ లేదు కరిచినప్పుడు ఏం కాదా అండి ఏం కాదు నాన్ నాన్ వెనమస్ ఆహా మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి స్నేక్స్ నా దగ్గర ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి పైథాన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ రెండు పైథాన్స్ ఉన్నాయి లోపల ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి ఇది చెప్పారు అవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు పైథాన్ అవి అన్ని మన అమెజాన్ ఆర్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇండియన్ బ్రీడ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ నాట్ అలౌడ్ కదా అదే అదే మనకి ఇక్కడ పెట్టడానికి లేదు పెట్టడానికి లేదు అవును నాకు చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఎట్లా ఉంటే ఇంగ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ వాటికి ఉంటుందా సెపరేట్ గా వాళ్ళే తీసుకొచ్చి మనకి అప్పు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు ఫ్లైట్స్ లో దేవచ్చు ఓకే విత్ ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ అవన్నీ అదే అదే ఇప్పుడు టైట్ చేసే సార్ కొంచెం ఉత్తరం ఇది మీరు ఎప్పుడు తెచ్చారు ఇది ఆల్మోస్ట్ 6 ఇయర్స్ అయింది అండి వచ్చి అంత ఏజ్ ఉందా ఆ దన్ ఐ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటది ఆ ఐ చాలా బాగుంది అసలు ఏం ఫుడ్ అండి దీనికి రాట్స్ ఇస్తారు మరి ఎక్కడ చేస్తారు రాట్స్ అట్లా ఎల్దాం రండి ల్యాబ్ లో వైట్ ఎలుకలు వస్తాయి ఓకే బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ ఆ బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ అవి ఎందుక చేస్తారు అంటే దాని మీద రీసెర్చ్ అవుతుంటది ఓకే ఓకే యాక్చువల్ గా బయటికి ఇవ్వరు కాకపోతే మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం క్లినికల్ రీసెర్చ్ చేస్తారు కదా అట్లా చేసినప్పుడు అవి కూడా కొన్ని లక్షల ఎలుకలు ఉంటాయి మన కేస్ సైజ్ కావాలంటే వాళ్ళు అవి ఇస్తారు ఏసీ లో ఉంటాయి ఎలుకలు అబ్బా ఉప్పల్లో ఉంది ఫామ్ అది కాకపోతే మనం ఏందంటే రిక్వెస్ట్ చేసి యానిమల్స్ కంటే వాళ్ళు కూడా పాపం ఇస్తారు బ్యాక్టీరియా ఉండొద్దు ఈ మనం ఇక్కడ ఎలుకలు పట్టే ఏనికి లేదు బ్యాక్టీరియా ఉంటది ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ అవి డేంజరస్ కూడా కదా ఎందుకు మళ్ళీ ఇవి హెల్త్ కి ప్రాబ్లం అవుతది ఎంత అండి కాస్ట్ ఇది ఇది పెద్ద కాస్ట్ ఏమ ఉండదు ఇది దొరకడం కష్టం ఇండియాలో కష్టం బయట దేశంలో అయితే 5 10000 20000 లకు దొరికిపోతుంది అలి ఇక్కడ ఇదిరా తమూల్ లక్క అది 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 ఇస్ మై బ్రదర్ ఇన్ అ సౌదీ కింగ్ దగ్గర హ్మ్ పుల్లులు సింహాలు పెంచుతారు కదా కేర్ టేకర్ వెన్ ఎవర్ దే నీడ్ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ బి హియర్ ఇప్పుడు కూడా జూ లో మొన్న ఒక 3 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక మొసలి బయటికి వచ్చింది అవును ఆ జూ వాలతోటి కాలి లోపల తీసుకెళ్ళు అలిన్ పిల్చినారు సో అంటే యానిమల్స్ బర్డ్స్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది బాగా తెలిసిన వ్యక్తి యానిమల్స్ కాదు సింహాలు పుల్లులు చిడత వైల్డ్ యానిమల్స్ వైల్డ్ యానిమల్స్ బ్రెయిన్లెస్ బర్డ్ మీరు బెటర్ బ్రెయిన్లెస్ బర్డ్ ఆ బ్రెయిన్లెస్ బర్డ్ ఎందుకు బ్రెయిన్ ఉండొద్దు అని మేకుల్ బెట్టా తినొస్తు ఎక్క నుంచి తీసుకొచ్చారండి ఆస్ట్రేలియన్ ఇది నేను చెన్నై నుంచి తీసుకున్నా యాక్చువల్ గా ఇది ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్ ఇది ఎంత ఉంటుందండి కాస్ట్ ఇది ఒకటి 1 and 1/2 లాక్స్ మధ్యలో ఉంటది పేర్ అయితే 3 4 లాక్స్ 5 లాక్స్ మధ్యలో ఉంటది డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్వాలిటీ సో నా దగ్గర 9 and 1/2 ఫీట్ హైట్ ఉండే ఒక ఆస్ట్రేలియన్ ఇది ఎంత ఫీట్ ఇది ఉంటది 8 వరకు ఉంటది కదా అదే ఎంత అండి ఏజ్ ఇది అరౌండ్ 17 18 మంత్స్ ఉంటది అంతే చిన్నది ఏం తింటుందండి ఇది పౌల్ట్రీ ఫీడ్ చేస్తాం దీనికి లూజ్ అండ్ గ్రాస్ నాకు అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క యానిమల్ కి ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఫుడ్ ఒక్కొక్క బర్డ్ కి ఒక్కొక్క ఫుడ్ అవును ఆ తర్వాత ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ గాని ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ 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 ఉంటాయి ఇవి ఇన్నింటిని మెయింటైన్ చేయడం అంటే అసలు అది మామూలు విషయం కాదు కదండి ఏదో జూ పార్క్ లో సాధ్యమవుతదేమో గాని ఇలాంటి చోట మనం పర్సనల్ గా పెట్టుకునే వాడికి ఎట్లా సాధ్యమవుతుందని ఇష్టం ఉంటే అని చేయొచ్చు ఇష్టము ప్లస్ దాంతో పాటు ఏంటంటే ఖర్చు ఆ అదే అదే అండి ఖర్చు కూడా కదా తర్వాత దాని కోసం కొంతమంది మనుషుల్ని మీరు స్పెషల్ గా కేటాయించాల్సి 100% స్పెషల్ కేటాయించాలి 15 మెంబర్స్ పైన పని చేస్తుంది శివ అది ఓపెన్ చేసి ఇది ఎవర్ రేర్ గా నేను ఎప్పుడు 8 ఏళ్ళకి 7 ఇయర్స్ బ్యాక్ కట్టిచ్చా అంటే క్లీన్ చేసినారు వెట్టుకుంది పక్షులు బై ఛాన్స్ బయటికి వచ్చి రాకుంటా ఆ ఇవి అడ్డుకుంటాయి ఇవి అడ్డుకుంటాయి ఓకే దీని మళ్ళీ అదొక డోర్ ఇది ఒక అడ్డు మళ్ళీ ఇది ఒక అడ్డు ఇది ఒక అడ్డు రెండు ఇది ఒకవేళ ఇక్కడ మిస్ అయినా అక్కడ మిస్ అవుకుండా ఆ మిస్ కావొచ్చు ఓకే ఇది బ్లూ గోల్డ్ మకావ్ బ్లూ గోల్డ్ మకావ్
మనం వచ్చి ఇటు చేతులు పట్టుకుంటే వచ్చి మన దగ్గర కూర్చొని అక్కడ వదిలేసారు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అవి రావు చేతి మీదకి రావాలి కొకటేల్స్ అవి ఇవేమో నా బ్లాక్ స్పాన్స్ అండి ఇప్పుడు ఇవి ఎంత ఉంటాయండి కాస్ట్ అరౌండ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అట్లా పేరు ఉంటుంది వాటి కోసం స్పెషల్ గా వాటర్ మీరు దీన్ని నేను అది కూడా చూసాను డిఫరెంట్ షేప్ లో పెట్టారు నార్మల్ గా ఇట్లా పెట్టేయచ్చు అలా కాకుండా అప్పుడు తువ్వించినప్పుడు స్టోన్ వచ్చింది సరే ఆ స్టోన్ ఎట్లా ఉందో అట్లా ఒకటి ఒకటి ఇట్లా రౌండ్ షేప్ అంటే స్టోన్ కూడా డిస్టర్బ్ చేయాలి స్టోన్ కూడా డిస్టర్బ్ చేయాలి స్టోన్ ఉంది అదే పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఒక ర్యాంప్ కట్టేసాం ఆ వెంట దగ్గరికి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అవే వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఫుడ్ తింటాయి వెళ్ళిపోతారు ఫుడ్ బయట పెడతారు ఇక్కడ ఇగవానస్ కి ఇగవానస్ మందార పువ్వు ఆకులు తింటాయి చూడండి మందార పువ్వులు వేశారు గా మందార పువ్వులు కూడా తింటారు ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఫైవ్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ ఆ సిక్స్ ఆ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ మూడు బయట రెండు బయట రెండు మొత్తం ఫైవ్ మనం బయట చూసిన వాటి కంటే సైజ్ చిన్నది బ్రీడ్ కూడా సెపరేట్ అయింది సేమ్ బ్రీడ్ చిన్నవి ఇవి ఇంకా ఓహో దానికంటే ఏజ్ లో చిన్నవి ఇది మీ దగ్గర వచ్చినవేనా లేదు లేదు మందార ఇంకా పుట్ల పుట్లేదా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అడల్ట్ అవి ఇప్పుడు ఒకటి ప్రెగ్నెంట్ ఉంది ఓ త కేరింగ్ గా టేక్ కేర్ చేస్తూ అన్ని వాటిని చాలా కేర్ మా స్పైడర్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక అంతేనా ఎందుకు డిఫరెంట్ స్పీషీస్ వీటి గురించి రోచెస్ పెంచాలి కాక్రోచెస్ లో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటది రోచెస్ అవిటి పెంచి లైవ్ వేయాలి అవి దొరకాయి అవి ఆహా చూపిస్తాను స్పైడర్ ఏ కదండి స్పైడర్ ఇంత పెద్ద స్పైడర్ మామూలుగా చాలా అసలు చిన్నవి ఉంటాయి స్పైడర్స్ నాకు తెలిసి ఈ స్పైడర్స్ ఎక్కడ ఏ జూ పార్క్ లో కూడా లేవేమోనండి మీరు ఎక్కడ చూసారా జూ పార్క్స్ లో పెట్టేస్తుంది చూసారా అప్పుడే అది పెట్టేస్తుంది ఆ అది వెబ్ ఆ వెబ్ దానికి వదలాలని లేదు కలర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి వెరైటీ గా రెడ్ ని ఇది ఫ్లెమ్ ని ఇప్పుడు మా స్పైడర్స్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన ఓ ఎక్కసనే ఉంటుంది చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తుంది చాలా డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉండండి ఎక్కడ నుంచి తెచ్చారండి ఇది ఇవన్నీ యుఎస్ నుంచి మీ చేతిలో తీసుకోండి ఇక్కడ పెట్టి తీసుకోండి ఏమ ఉండదు అసలు మీకు వెల్వెట్ క్లాత్ ఉన్నట్టు ఉంటది చూడండి ఆ చాలా స్మూత్ గా ఉంది అసలు కొంచెం పైకి పెట్టండి దిగేస్తుంది ఈ వైట్ ని ఎక్కడ నుంచి అంటే తెచ్చిన ఇవన్నీ ఇవన్నీ అబ్రాడ్ నుంచి అబ్రాడ్ మా దగ్గర ఉండవు అసలు లేదు అదే అంటున్నాను నేను 100 స్పైడర్స్ వస్తుంటాయి అదే అబ్బా 100 డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్ ఈటింగ్ స్పైడర్ వెనమస్ స్పైడర్ ఇది బర్డ్ ఈటింగ్ ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతది అంటే ఏంటి బర్డ్ ఈటింగ్ ఇది బర్డ్స్ తినేస్తాయా పక్షుల తినేస్తా చిన్న చిన్న పక్షులు పిచ్చుకలు ఉంటాయి పట్టుకొని తినేస్త అంత కేపబిలిటీ అది ఆ ఎగిరిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి అది అరే ఆ అగ్రెసివ్ కూడా ఉంటాయి రెండు కాళ్ళు ఇట్లా ఎత్తిందంటే ఇంకా అంతే వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టు పాముకున్నంత కొరలు ఉంటాయి వీటికి కుట్టేస్తాయి మనల్ని కొట్టేస్తాయి తట్టుకోలేరు పెయిన్ ఎన్ని ఉన్నాయండి స్పైడర్స్ అట్లా మన దగ్గర ఇద్దరు కిత్తేలా 50 50 వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర నా తెలిసి ఎవర దగ్గర లేవండి లేవు మీరు యానిమల్ లవర్ లేకపోతే బర్డ్స్ అంటే ఇష్టం ఇదంతా ఓకే కానీ యూనిక్ గా చాలా డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి నాకు అది బా అనిపిస్తుంది అసలు ఫస్ట్ ఈ సైజ్ మీరు ఎక్కడ చూసారు ఆ సార్ నేను ఏ సైజ్ చూడలేదు ఇంత సాసర్ అంత అవుతాయి ఓహో ఇవి ఇంకా ఏజ్ చిన్నదా చిన్న ఇవి అట్లా అంత పెద్ద అవ్వాలంటే ఎంత ఏజ్ రావాలి 2 3 ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ వీటికి ఎంత అండి ఏజ్ అవి ఏ కిత 3 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఏం తింటాయి ఇవి రోచెస్ పురుగులు ఉంటాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి వామ్స్ మీల్ వామ్స్ అంటారు ఇవి ఆ ఇవి తింటాయి ఆ వీటిని పెంచాలి మళ్ళీ వాట్ ఇస్ స్పెషల్ గా పెంచాలి స్పెషల్ వీటి గురించి అమ్మ ఈజీ సబ్జెక్ట్ కాదు కింగ్ స్కార్పియన్ టేల్ కూడా ఉంది మనది అవునా ఏదో ఒకసారి తీసుకురండి స్కార్పియన్ చూడండి టేల్ ని కూడా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు మా వాళ్ళు దానికి ఉంది చూడండి ఇంకా బైట్ చేయదాండి చేస్తది తోక తోటి కొట్టేస్తది చేస్తది కదా అదే చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అమ్మో చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి అదే అదే చాలా కోపం ఎక్కువే ఇవి ఇది కింగ్ స్కార్పియన్ అంటారు చూడండి మీకు వస్తుంది అసలు ఆగట్లేదు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి అన్ని అబ్రాడ్ నుంచి అండి ఇన్ అ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ వీట్లు కదా మీరు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెషలిస్ట్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అది కూడా జంతువు ప్రేమికుడు మనీష్ అని చెప్పి తమ్ముడే అన్నది ఒకసారి నాతో రిలేషన్ వచ్చాక ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది చెప్పాలండి హలో హలో అండి ఏం పేరండి 
మామనైతే మస్తు తిడతాయి జనరల్ గ్రేడ్ అయిన ట్రైనింగ్ చేయించారు కానీ తొందర ట్రైన్ కావు ఇవి కానీ మా దగ్గర ట్రైన్ అయింది ఏం పేరండి బెల్లా దీని పేరు ఇది వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ బ్రీడ్ ఇది ఇంకోటి వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ బ్రీడ్ కూడా ఉంది అవునా మీకున్నాయిష్టమైనస్ట్ <laughs> చిన్న <laughs> బ్రీడ్ <laughs> 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 చూసినా <laughs> 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 వాళ్ళ మీద చూడండి ఎలా అటాక్ చేస్తుందో డైరెక్ట్ గా మీరు లైవ్ లో చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎంత చేసినా వదిలే చూడండి గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ బిడా డ్రగ్స్ గాంజా అట్లాంటివి అన్ని ఉంటాయి కూడా స్నిప్ చేసి పట్టేసుకుంటా ఆ క్యామిల్ కార్ట్ పట్టేసుకుంటా ఇక్కడ ఇక్కడ అందులో పెట్టు కార్ట్ లో ఎక్కడ పెట్టు చూడండి చూడండి చూసేదాయ్ <laughs> అబ్బా
గ్రేట్ అండి అలా పేరు పెట్టి పిలవగానే వచ్చేసింది దీనికి దూడ పుట్టింది ఓకే దూడ పుట్టిన ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేను చూసా పిలుస్తూ వస్తుందా అని పిలవంగానే అది వదిలేసి దూడ అని వదిలేసి వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు కూడా అంతే కదా మీరు అక్కడ నుంచి ఉంటే లక్ష్మి అనగానే మీ దగ్గరకు వచ్చేసింది అసలు మా అమ్మ పెట్టింది పేరు హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరం ఉంటే లక్ష్మి అంటే వచ్చేస్తుంది జనరల్ గా డాగ్స్ ఉంటాయి అట్లా అంటారు కానీ గ్రేట్ అసలు చాలా మంచిది ఇది ఓకే ఓకే తీసుకపో సో ఆవులు గేదెల్ని కూడా మీరు ఇక్కడ సాకుతున్నారు అయితే ఆవులు ఉన్నాయి గేదెలు ఉన్నాయి అదే నేను ఇంత ముందు ఇంటర్వ్యూ కూడా చెప్పిన నేను నా కార్ లో వెళ్తుంటే కసాయోడు త్రీ ఫోర్ డేస్ చిన్న పిల్లలు అప్పుడే పుట్టినాయి స్కూటర్ మీద ముంగట కాళ్ళ దగ్గర ఒకటి వేసుకున్నాడు ఇంకా కట్టేసినాడు స్కూటర్ లో టోటీ థర్టీ స్పీడ్ లో పోతుంటే దాన్ని మూతి రోడ్ కి తగులుతుంది వాడిని నాపి నాలుగు బీకి తీసుకొచ్చి నా రేంజ్ రోడ్ లో వేసి డ్రాప్ చేసిన ఫామ్ లో అవి హ్యాపీగా సూపర్ అసలు ఇదేంటండి ప్రవీణ్ గారు నేను చాలా సేపటి నుంచి చూస్తున్నా చాలా అంటే యూనిక్ గా ఉంది సంథింగ్ ఏదో దీనికి ప్రయారిటీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏంటి అసలు ఇది క్యామిల్ కాట్ అండి రాజస్థాన్ లో దీనికి ఒంటెన్ కట్టేస్తారు రాయల్ ఫ్యామిలీస్ వాడేవాళ్ళు వంద నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం అరౌండ్ వన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇదంతా ఐరన్ ఇక్కడ అదంతా బ్రాస్ అండి మీకు ఎక్కడ దొరికింది నేను కేరళ నుండి తీసుకున్నాను నా దగ్గర పెద్ద పెద్ద యాంటిక్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ డోర్స్ ప్యాలెస్ డోర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫీట్ డోర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయా ప్యాక్ చేస్తున్నాయి అనంత పద్మనాభ స్వామి విగ్రహం ఉంది ఒకటి ఇక్కడే ఉందండి అది కూడా జీఆర్ స్వామి వారి శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర పూజకు పెట్టా నాకు అది టెంపుల్ కట్టాలని ఒక ఉద్దేశం ఉంది పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ వుడ్ విగ్రహం తొమ్మిదిన్నర అడుగులు ఉంటది ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు ఇంకోటి మూడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం రథం ఒకటి ఉంది ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారు కలెక్షన్ ఇష్టం నాకు నేను తమిళనాడు నుంచి మన కల్చర్ ని మనం కాపాడుకోవాలి అందులో భాగంగా ఇవన్నీ ఒక క్రిస్టియన్ దగ్గర ఉన్నాయి అవునా పద్మనాభ స్వామి విగ్రహం కూడా క్రిస్టియన్ దగ్గర ఉండే అట్లాంటిది ఆయన అమ్మను అని అన్నాడు ఏదైనా చేసి తెచ్చుకోవాలి టూ డేస్ నిద్రపట్టలే ఆయన ఒక ఆఫర్ ఇచ్చా వాడికి నిద్రపట్టలే నాకు ఇచ్చేసిన బా చెప్పారు ఇచ్చేసాడు ఆ రథం కూడా వాళ్ళ దగ్గరనే ఉండే ఇదేనండి రథం మీరు చెప్పింది అవునండి ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తమిళనాడులో ఉండేది ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కేరళ పోయింది అక్కడ నుంచి మా హైదరాబాద్ లో మా దగ్గరకు వచ్చి నాకు తెలిసి ఇది తెలంగాణలో ఎవరి దగ్గర లేకపోయి తెలంగాణ సౌత్ ఇండియా లేదేమో రథాలు చాలా గొప్ప గొప్ప రథాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర లేదు తమిళనాడు గానీ కేరళలో గానీ చాలా ఉన్నాయి హెరిటేజ్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఓకే అంటే వస్తువు నాదే అయినా కూడా ఇది పురావస్తు శాఖ వారి అనుమతితో తీసుకున్న వస్తువు అదేలేండి ఏది చేంజ్ చేసినా వాళ్ళకి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకునే చేయాలి ప్లస్ ఇది ఇండియాకి బయటికి పోవద్దు ఇండియాలో ఎక్కడన్నా పెట్టుకోండి అమ్మనికి రైట్ లేదు అమ్మ ఇండియా దాటి మనం వేరే విదేశానికి వెళ్ళనికి లేదు అమ్మటానికి లేదు జాతీయ సంపద అమ్మటానికి కూడా లేదు మనం వేరే వాళ్ళకి ఇండియాలో విత్తిన ఇండియా అమ్మొచ్చు బయట దేశంకి నువ్వు తీసుకు డాగ్స్ యానిమల్స్ లేకపోతే బర్డ్స్ హార్సెస్ ఇట్లా ఇవే అనుకున్నా గానీ ఇట్లాంటి యూనిక్ పీసెస్ కూడా జాతీయ సంపద మనం కాపాడుకోవాలి గ్రేట్ అండి కార్ట్ ఉంది దానికి సంబంధించిన హార్స్ అది మీరు రైడ్ చేయరా నేను చేస్తా రైడింగ్ చేస్తా చేయండి ఒకసారి ఆర్స్ రైడింగ్ కూడా ఏంటంటే నేర్చుకున్నారా లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుందా చిన్నప్పటి నుంచి ఓహో హార్సెస్ ని కూడా మంచి పెంచింది ఎన్ని ఉన్నాయండి హార్సెస్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ హార్సెస్ ఉన్నాయా అసలు ఇంకోటి హార్సెస్ బ్యూటిఫుల్ హార్స్ ఉండే ఆ చనిపోయింది అది దాని పేరు కూడా యాంజెలినా జోలీ అని పెట్టా యాంజెలినా జోలీయా అంత అందమైన హార్స్ అది ఓకే ఆ మీకు తెలిస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఏం కాదు హ్యాపీ అవుతది రైట్ చూసారు కదా చికోటి ప్రవీణ్ గారి ఫామ్ హౌస్ అందులో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఆయన ఎంత జంతు ప్రేమికులు అలాగే బర్డ్స్ ని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నారు ప్రతిదాన్ని కూడా అసలు ఒక సొంత బిడ్డను ఎలా చూసుకుంటారో అట్లా చూసుకుంటున్నారు ఆయన జనరల్ గా మనం చూసినటువంటి కోణానికి ఇది డిఫరెంట్ యాంగిల్ కాయిన్ కి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి అంటారు కదా ఇది రెండో సైడ్ ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఇప్పుడు కూర్చొని ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము ఆయన గురించి తెలియని విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నము మీకు తెలిపే ప్రయత్నము చేస్తాను